നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈടാക്കുന്ന നികുതി ഓരോ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ നികുതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ക് നൽകാനായിട്ട് ടി ഡി എസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രഷറിയിൽ നമ്മുടെ സാലറിയിൽ ഈടാക്കിയ നികുതി ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ നികുതി എത്രയാണെന്നും നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ടാക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആണ് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്നിരുന്നാലും സാലറി കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുക അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജൂലൈ ജൂണിലെ സാലറി നമ്മൾ മാറുന്നത് ജൂ ജൂലൈയിലാണ് കാര്യം ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ സാലറി നമ്മുടെ ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കണക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാർട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് നമുക്കത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ പാൻ നമ്പർ അവരടച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ടി ഡി എസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടോക്കൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ടോക്കൺ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടാക്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതേപോലെ ഓരോ മാസത്തെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലും നമ്മൾ പിടിച്ചടച്ച എമൗണ്ട് വിൻവ്യൂൽ വിൻവ്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വഴിയാണ് എൻ എസ് ഡി എൽൻ്റെ സൈറ്റിൽ വിൻവ്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ പി യു എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ക്വാർട്ടർ ടു ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വിൻവ്യൂ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വിൻവ്യൂയിൽ നമ്മുടെ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് സാലറിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ എമൗണ്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആർ പി യു വഴി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക ഗൂഗിളിൽ വിൻവ്യൂ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും എൻ എസ് ഡിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാം ഇതാണ് സൈറ്റ് അഡ്രസ് ടിൻ ഡോട്ട് എൻ എസ് ഡി എൽ എന്നുള്ള സൈറ്റിലാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുക ഇതിൽ ഏത് സൈഡിലായിട്ട് വിൻവ്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും വിൻവ്യൂ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ടാൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നോൺ സാലറി ഉണ്ട് സാലറി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് സാലറിയാണ് ഞാനിപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആണ് അതായത് എ നമ്പർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ആർ പി യു ചെയ്യുമ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ നമ്പർ ജില്ലാ ട്രസ്റ്റിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലാ ട്രസ്റ്റികളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു എ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോട്ട്
ഐ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടൻ്റെ പിരീഡാണ് പിരീഡ് ജൂലൈ ടു സെപ്റ്റംബർ ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യു ബിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പുതിയ പേജിലോട്ട് പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ട്രഷറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാക്സ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈടാക്കിയ ടാക്സ് എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാച്ചിൽ എന്ന് ഇത് കാണിക്കും തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്മാച്ചിൽ എന്ന് കാണിക്കും നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള നിസ്സാര വഴികളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സാലറി ബില്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റാറ്റ് ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ മാസത്തെയും സാലറിയുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയിയുടെ പെൻ വരുന്നുണ്ട് കോഡ് വരുന്നുണ്ട് പാൻ കാർഡ് നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ പി യു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മാസങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എമൗണ്ട് മാച്ച്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രഷറി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്രഷറിയുടെ എ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ സീരിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ വിൻവ്യൂയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പിന്നെ ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ സ്പിറ്റപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആർ പി യിൽ വഴി ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വിൻവ്യൂ പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ആർ പി യു എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വിഷയം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഒരു ന്യൂ വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ പേജിൽ പോവുക ഇവിടെ ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതും എൻ എസ് ഡി എൽൻ്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും എൻ എസ് ഡി എൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ആർ പി യു ഡൗൺലോഡ് വെർഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആയത് ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രവശ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു സിപ്പ് ഫോൾഡറായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡായി വരിക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ട നിങ്ങളിത് ഫോൾഡർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പറഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായി കാണാം നമുക്കൊരു പുതിയ ഓർഡർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ജാർ ജാർ ഫയലുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫയലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആർ പി യു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജാവ ഇനേബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്പാർക്ക് ബിംസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറെല്ലാം ജാവ ഇനേബിൾഡ് ആയിരിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്നാ
ഇതിൻ്റെ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വെർഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നോൺ സാലറിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് ക്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ റെഗുലർ കറക്ഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും റെഗുലർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കറക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പാനൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രേസസിൻ്റെ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കറക്ഷൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്ഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഓപ്പൺ സേവ്ഡ് റെഗുലർ ഫയൽ അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സംഭവം അത്രയും ചെയ്ത സംഭവം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ സേവ്ഡ് റെഗുലർ ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പണായി വരും അതല്ല ക്ലിക്ക് ടു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ടു കണ്ടിന്യൂ പറയാം അപ്പം നമ്മളൊരു ന്യൂ ഇൻഡേലോട്ട് പോകും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെൽ ഫോം കാണാൻ പറ്റും ചെല്ലാൻ കാണാൻ പറ്റും അനക്സ്ട്രൺ വൺ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ ക്വാർട്ടർ വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് ക്വാർട്ടറുകളിലും ഈ മൂന്ന് പേജുകൾ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ക്വാർട്ടർ ഫോർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു പേജ് കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ആഡായി വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അനക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കയറി വന്നു അത് ക്വാർട്ടർ ഫോറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ആണ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്ന് ടാക്സ് ആണ് ടാൻ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ടാൻ നമുക്കറിയാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണോ ഏത് ഇതാണെന്നുള്ളത് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നുള്ളത് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് മിക്കവാറും പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മിക്ക ഓഫീസുകളിലും കാണത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ നാട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ ടാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ നാട്ട് റിക്കേഡ് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഡക്ടറാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് അവിടെ ഓഫീസിൻ്റെ പേര് ബ്രാഞ്ച് ഡിവിഷൻ അത് ഓഫീസിൻ്റെ പേര് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പി എ കോഡും പി എ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നെയിം ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏരിയ ലൊക്കേഷൻ പിൻകോഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക പിന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് അത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏത് ജില്ലാ ട്രഷറിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് അവിടെ ആ ട്രഷറിയുടെ കീഴിലുള്ള എയിൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് അക്കൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ പിന്നെ വലത് സൈഡിൽ ഡി ഡി എ കോഡ് ഡി ഡി എ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഓഫീസ് കോഡ് കൊടുത്താലും മതി പിന്നുള്ളത് സ്റ്റേ
ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് കോഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓഫീസിൻ്റെ പിൻ കോഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതേപോലെ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോ പറയാം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇരുപത്തിയാല് ക്യൂ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് പറയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റെസിപ്റ്റ് നമ്പറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ ടി ഡി എസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു റെസിപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സെൻറ്ററിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ടോക്കൺ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ നമ്പരായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതായത് റെസിപ്റ്റ് നമ്പറായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയ ടോക്കൺ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ വഴിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു റെസിപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ നമ്പറാണ് അവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സേവ് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പേരിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എല്ലാ കോളങ്ങളും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ടാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാൻ നാട്ട് റിക്വേഡ് എന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഈ പാൻ നാട്ട് റിക്വേഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരക്ഷരം പോലും കുറയരുത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാൻ നാട്ട് റിക്വേഡ് എന്ന് തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതേ ഫോർമാലിറ്റി തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ സബ് ഡിഡക്റ്റർ ആണ് അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ നെയിം ആണ് നമുക്ക് പി എ കോഡും പി എ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ നമ്പറാണ് അതറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കോഡിൻ്റെ പത്ത് ഡിജിറ്റിലെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഫീസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പിൻ കോഡ് മെയിൽ ഐ ഡി മെയിൽ ഐ ഡിയും സ്റ്റേറ്റുമൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പരും ഒക്കെ മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ്സ് ആണ് പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ തന്നെ പറയാം പിന്നെ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓഫീസറുടെ പേര് അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫീസ് നെയിം ഏരിയ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പറയോ പിന്നെ റേഗുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ക്യൂ വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തില്ല ആർക്കും ടാക്സി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പറഞ്ഞാൽ മതി അതല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് പറയാം പക്ഷെ എസ് പറയുമ്പോൾ ഈ വെൽ സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ഫോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒരു ടോക്കൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പറായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിനഞ്ചക്ക നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്കത് ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കിത് സേവ് പറയാം അപ്പോൾ സേവ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്താലും മതി അതല്ല കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സേവ് സേവ് പറഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വന്ന് ബാക്കി ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ചെല്ലാനാണ് ചെല്ലാനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ ആഡ് റോസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് റോസിൽ നമ്മൾ എത്ര കോളമാണ് ഇവിടെ
നമ്മൾ ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നേ കോളങ്ങളിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ അപ്പൊ നാളെ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ ഈടാക്കിയ ടി ഡി എസ് എമൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ ഈടാക്കിയ എമൗണ്ട് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഈടാക്കിയ എമൗണ്ട് ഇതിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിൻവ്യൂയിൽ നമ്മൾ മാച്ച് ആണ് എന്ന് നോക്കിയൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഓരോ മാസങ്ങളിലെയും ടാക്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മാച്ച് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരിക അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കോളങ്ങളിലെല്ലാം കോളങ്ങൾ ഒഴിച്ചിടരുത് എല്ലാ കോളത്തിലും നിങ്ങൾ സീറോ കൊടുക്കുക വേറെ ഒരു കോളം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതായത് ടി ഡി എസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ വിൻവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരിക നമ്മൾ ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും പിടിച്ച് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ബി എസ് ആർ കോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബി എസ് ആർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിൻവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ബി എസ് ആർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ ഈ മൂന്ന് നമ്പർ നമുക്ക് ഓരോ മാസങ്ങളിലായിട്ട് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബി എസ് ആർ കോഡ് ബാർ റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പം അത് തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അവിടെ കൊടുക്കുക ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്പർ തെറ്റില്ല പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ പതിനാറാമത്തെ കോളം പതിനഞ്ചാമത്തെ കോളം നമുക്ക് വേണ്ട പതിനാറാമത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ത്രൂ ചെല്ലാൻ അപ്പം അതും വിൻവ്യൂവിൽ കാണുന്ന ഈ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെയും അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ വരിക അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുക ഓരോ മാസത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ വരിക പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചെല്ലാൻ സീരിയൽ നമ്പറാണ് ചെല്ലാൻ സീരിയൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതും വിൻവ്യൂവിൽ തന്നെ സീരിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതും നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ മൂന്ന് കോളങ്ങളും കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആട് റോസ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ചെയ്തത് ആട് റോസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിൻവ്യൂയിൽ എത്ര കോളങ്ങൾ കണ്ടോ അത്രയും കോളങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും കാലങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൻവ്യൂയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാച്ച് എന്ന് കണ്ട് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ ഓരോ ടി ഡി എസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി ഒമ്പത് വരെ ഉള്ള കാലങ്ങൾ സീറോ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ബാർ ബി എസ് ആർ കോഡ് ബാർ റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അത് വിൻവ്യൂയിലുണ്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അത് വിൻവ്യൂയിലുണ്ട് അതുപോലെ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് വിൻവ്യൂയിലുണ്ട് പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് പത്തൊമ്പതാണ് അത് എസ് ആണ് എസ് തന്നെ ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെയുള്ളത് ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ആണ് അത് രണ്ടും സീറോ ഇരുപതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിലും സീറോ കൊടുക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോവാം ഇതും നമുക്ക് സേവ് പറയാം അപ്പം ഇതും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അനക്സ്റ്റർ വണ്ണിലോട്ട് പോവാം 
നമ്മൾ രണ്ട് പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അവസാനത്തെ പേജാണ് ക്യൂ ടുവിലെ അവസാനത്തെ പേജാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ഇൻസേർട്ട് റോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് റോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് ചെല്ലാനിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് റോ ഫില്ല് ചെയ്തു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതിൽ ഒന്നിൽ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മാസം അതായത് ജൂലൈ മാസം എത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഈടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വീതമാണ് അവിടെ നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടിലെത്ര പേർക്ക് ഈടാക്കി മൂന്നിലെത്ര പേർക്ക് ഈടാക്കി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ മാസങ്ങളിലും ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ അവരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇപ്പം ജൂണിൽ നാല് പേര് ജൂലൈയിൽ നാല് പേര് ആഗസ്റ്റിൽ നാലും അഞ്ച് പേർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നാം ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ നാല് പേർക്ക് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡിൽ നാല് പേർക്ക് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തേർഡിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അഞ്ച് പേരായി ഓക്കെ പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കോളങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആഡായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ നാല് പേരുടെ കോളം നാല് പേർക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുള്ള കോളം ഇതിനകത്ത് ഫില്ലായി വന്നു സെക്കൻഡിൽ നാല് പേർക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നാല് പേരുടെ കോളം ഫില്ലായി വന്നു തേർഡിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് വന്നു അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ കോളങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അനിസ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് പിടിച്ച എമൗണ്ടിൻ്റെ വീ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ടിനെ വീതിച്ച ഓരോ ജീവനക്കാരുടെയും പിടിച്ച എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ അനിസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എ എന്നുള്ള കോളം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് വേറെ ഫസ്റ്റ് കോളം തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചങ്ങ് ചെയ്തു പോവുകയാണ് അത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുള്ളതാണ് കാര്യം ജീവനക്കാരുടെ പാൻ നമ്പർ ഒക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പാൻ നമ്പറൊക്കെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഈ എമൗണ്ട് എത്തപ്പെടത്തില്ല അപ്പം അത് എററായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള കോളങ്ങളെല്ലാം ആട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്ത സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ മൂന്ന് എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ആ എംപ്ലോയിയുടെ റഫറൻസ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം പെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയിയുടെ പെൻ തന്നെയായിരിക്കും റഫറൻസ് നമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വരിക അപ്പം നമുക്കത് ഓരോ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ഇത് പെൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോവുക ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അത് തെറ്റിക്കരുത് കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഈ എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ പേരാണ് അവിടെ എൻട്രി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കറക്ഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് ആ എംപ്ലോയി തന്നെ ആവണം പേരും പാൻ കാർഡും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഒരു കാരണവശാലും ഇനി 
ഇനി അടുത്തത് പാൻ നമ്പറാണ് പാൻ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി ആണ് അതായത് പതിമൂന്നാമതിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പതിനാലിൽ ആ എംപ്ലോയിയുടെ പാൻ നമ്പറാണ് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ചിൽ ആ എംപ്ലോയിയുടെ നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറിൽ എന്നാണ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ആയ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ മിൻവ്യൂ നോക്കിയിട്ട് ആ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും വരിക ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മന്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എമൗണ്ട് പേഡ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് പതിനേഴാമത്തെ കോളത്തിൽ വരേണ്ടത് ഈ ജീവനക്കാരൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് സാലറിയാണ് അതായത് ആ മാസം വാങ്ങിയ ബില്ലിൻ്റെ ഗ്രോസ് സാലറി അത് നമ്മുടെ ബില്ലിൻ്റെ ബില്ലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഗ്രോസ് സാലറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ മന്തില് ഗ്രോസ് സാലറി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരിക പിന്നുള്ളത് ടി ഡി എസ് അയാളുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും പിടിച്ച് ഈടാക്കിയ ടി ഡി എസ് എത്രയാണ് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതും അത് രണ്ടും സീറോ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കോളം ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലായി വരും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ആ വിൻവ്യൂയിൽ കണ്ട ആ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ കോളങ്ങളും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പതിനേഴാമത്തെ കോളത്തിൽ വരുന്നത് ആ എംപ്ലോയിയുടെ ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് സാലറിയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ എംപ്ലോയി ആ ശമ്പളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈടാക്കിയ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ക്രമ നമ്പറായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പതിനൊന്നാമത്തെ കോളം അപ്പോൾ ഈ നാല് കോളത്തിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് അടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നാല് എമൗണ്ട് കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വിൻവ്യൂയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് മാച്ചായ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളിലും നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള സ്പ്ലിറ്റപ്പുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിൻവ്യൂയിൽ അടിച്ച ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടാലി ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റ് വരാം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ തെറ്റ് വരാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റപ്പായി കൊടുത്ത ഈ ഫിഗറുകൾ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക കൂട്ടി നോക്കിയത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൻവ്യൂയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് മാച്ചായ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും ടാലി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ കോളം പത്തൊമ്പതാം കോളത്തിലും ഇരുപതാമത്തെ കോളത്തിലും നിങ്ങൾ പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒരു കോളങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചിടരുത് നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കോളം ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലായി ഇവിടെ വരുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ കോളം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ കോളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെല്ലാനിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് നാല് എൻട്രിയിൽ ഒരേ സെയിം ഡേറ്റ് അതായത് ഞാൻ അടുത്ത നാല് എൻട്രിയിൽ ഒരേ ഡേറ്റ് അടുത്ത അഞ്ച് എൻട്രിയിൽ ഒരേ ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തി ഏഴിലും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ജോലി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് ചെല്ല തേർഡ് അനക്സ്റ്റർ വൺ ഇത്രയും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇതിനകത്തില്ല നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സേവ് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിനി ഇത് ടി ഡി എസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്
രണ്ടു മൂന്ന് കോളങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് സെക്കൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എറർ അപ്ലോഡ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ബ്രൗസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫയൽ നെയിം ഒക്കെ ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്യും അവിടെ ജസ്റ്റ് സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ വാലിഡേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വരും ഇതിപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്ററി ആയതുകൊണ്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ല എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എറർ റിപ്പോർട്ട്സ് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും നമ്മളിത് ഓക്കെ പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിൽ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഇപ്പം മിക്ക ഓഫീസുകളിലും എല്ലാവർക്കും ഡി എസ് സി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പലരും എൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ ഫോം ഇരുപത്തേഴ് എ എന്നുള്ള ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് കോട്ടലോട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒപ്പിട്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ടിൻ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അത് ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ താഴെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ കരുതുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്